మనం ఎన్నో మంచి కథలు విని ఉంటాం ఎంతోమంది చరిత్రలు చదివి స్ఫూర్తి పొంది ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు మనం చూడబోయే కథ మనందరిది మన నిజమైన హీరోల కథను ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం వాళ్ళు ఏ తల్లికి పుట్టినా ఈ భరత మాతకు మన కోసం జీవితాలను త్యాగం చేసి మన గుండెల్లో కొలువై ఉన్నారు వాళ్లే మన సైనికులు ఎంతో మంది సైనికులలో ఈ సూపర్ హీరోస్ గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి అయితే ఇంకా ఎంతో మంది జీవితాలను త్యాగం చేసినా సరే వాళ్ల గురించి చెప్పలేదు అంటే వాళ్ళు తక్కువని కాదు వీళ్ళు ఎక్కువని కాదు మనకున్న సమయంలో కొద్ది మంది అద్భుతమైన వీరులను మాత్రం చూద్దాం వీలైతే ఈ జీవితంలో ఎంతైతే అంతమంది సైనికుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం తాము ముందుండి దేశాన్ని ఎలా నడిపించారో మనం తప్పక తెలుసుకోవాలి భరత మాత త్యాగ ధనులను తలుచుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి సమయం ఉండదు మరి వారిలో ఉగ్ర రూప కమాండర్ కెప్టెన్ అంజు నయ్యర్ పదిహేడవ జెట్ రెజిమెంట్ కమాండర్ కార్గిల్ వార్ లో వీరోచిత పోరాటం చేసిన వీరుడు కొండపైన పాకిస్తాన్ దళాలు టైగర్ హిల్స్ లోని పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ దగ్గర నాలుగు బంకర్లను నిర్మించుకొని కింద ఉన్న మన దళాలపై కాల్పులు జరుపుతున్నారు ఎత్తు మీద ఉన్న వారికి ఎలాగూ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అయితే టైగర్ హిల్స్ పై ఉన్న పాక్ దళాల పని పట్టే బాధ్యతను ఆర్మీ ఇద్దరు కెప్టెన్లకు అప్పచెప్పింది అందులో అంజు నయ్యర్ ఫస్ట్ కెప్టెన్ మరో కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా అయితే వీరు మొదట నాలుగు బంకర్ల యొక్క పాయింట్స్ ను గుర్తించారు అంజు నయ్యర్ వేగంగా పాక్ పై షెల్స్ ను ప్రయోగించారు అయితే మొదటిసారి తన ట్రూప్ లో ఇరవై మందికి పైగా గాయపడ్డారు ఆ వెంటనే స్ట్రాటజీ మార్చేశారు అంజు నయ్యర్ తన టీమ్ ను రెండుగా విభజించి ఒకరు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే మరో గ్రూప్ షెల్స్ ప్రయోగిస్తూ ఉంటుంది ఇలా వరుసగా మూడు బంకర్లను నాశనం చేశారు అంజు నయ్యర్ నాలుగో బంకర్ వైపు దాడి మొదలు పెట్టారు అదే టైమ్ లో డైరెక్ట్ గా ఒక షెల్ వచ్చి అంజు నయ్యర్ కాలు దగ్గర పడిపోయింది దీంతో తప్పించుకునే లోపే అది పేలిపోయింది అలా అమరుడయ్యారు అంజు నయ్యర్ తన వీరోచిత పోరాటాన్ని వారం రోజుల పాటు కొనసాగించిన అంజు నయ్యర్ మిగిలిన ఆ ఒక్క బంకర్ ను ధ్వంసం చేసి ఉంటే మొత్తం కార్గిల్ లోని టైగర్ హిల్ మన చేతిలోకి వచ్చేది వందలాది మంది పాకిస్తాన్ దళాలను చంపి మన కోసం ప్రాణ త్యాగం చేశారు అయితే తన స్నేహితుడి మరణాన్ని చూసి బాత్ర మరింత కసితో రగిలిపోయారు రెండు టీంలను ముందుకు తీసుకెళ్లి నాలుగో బంకర్ ను కూడా నేల మట్టం చేసి అంజు నయ్యర్ కి అంకితం ఇచ్చారు అంజు నయ్యర్ ధైర్య సాహసాలు విన్న నాటి ప్రధాని వాజ్పేయి ప్రాణ త్యాగం చేసిన వీరుడి గురించి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు విధి నిర్వహణలో దేశ సేవలో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు చూపించిన అంజుకు మహావీర చక్ర అవార్డుతో పాటు ఎన్నో సత్కారాలను అందించింది మన ప్రభుత్వం ఇక మరొక యుద్ధ వీరుడు కల్నాల్ నీలకంఠన్ జయచంద్ర నాయర్ అలియాస్ ఎన్జే జూన్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మరాఠా లైట్ ఇన్ఫెంట్రీలో మొదటిసారి ఆయన చేరారు ఎన్నో ఏళ్లు భారత ఆర్మీలో తన అనుభవంతో ఎంతో మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సరైన సమయంలో వేగంగా నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలో నీలకంఠన్ భారత ఆర్మీకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నాగా తీవ్రవాదులను ఎదుర్కొనేందుకు మరాఠా ఇన్ఫాంట్రీని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మోహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవైన సాయంత్రం వేళ తన టీమ్ ని తీసుకొని నాగా కొండల్లో ఆయన తమ ఆర్మీ సెంటర్ కు వెళుతూ ఉన్నారు అయితే నాగా రెబల్స్ కాపు కాచి కొండ కింద అటాక్ చేశారు మొదట వాహనాల టైర్లను పేల్చేశారు ఆ తరువాత వరుసగా దాడికి దిగడంతో బస్సులో నుంచి మెల్లగా తన టీమ్ ను అడవిలోకి తీసుకువెళ్లిన ఆయన టార్గెట్ చేసిన వాళ్ళనే కాదు ఏకంగా అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారి వరకు కూడా నాగా క్యాంపుల మీద దాడి మీద దాడి చేసి తుక్కు తుక్కు చేశారు తన టీమ్ ను కాపాడుకునేందుకు ఆయన వీరోచిత పోరాటం చేసి హీరోలా లీడర్ అంటే ఎలా ఉండాలో చూపించారు ఈ ఘటన చూస్తే ఒక సినిమానే గుర్తుకు రావాలి మరి అదేమిటో కాదు ది సర్జికల్ స్ట్రైక్ దీనినే సినిమా లాగా తీశారనమాట సినిమా స్టార్టింగ్ లో వచ్చే అద్భుతమైన యాక్షన్ సీన్స్ కు ఇదే ఇన్స్పిరేషన్ ఈ ఘటన ద్వారానే అది తీయడం జరిగింది హీరో పాత్ర నీలకంఠందే ఇలా ధైర్య సాహసాలు చూపించారు కాబట్టే ఆయనకు భారత సర్కారు అశోక చక్ర కీర్తి చక్ర అవార్డులతో బహుకరించింది ఈ రెండు అవార్డులు పొందిన ఏకైక వీరుడు నీలకంఠన్ జయచంద్రన్ అలియాస్ అండ్ జే ఇక మరో వీర సైనికుడు బ్రిగేడియర్ కుల్దీప్ సింగ్ చాంద్ పురి ఆయన చూడడానికి కూడా సింహం లానే ఉంటారు ఈయన గురించి చెప్పాలి అంటే సన్నీ డియోల్ బార్డర్ మూవీ చూసిన వాళ్లకు ఈయన పేరు సుపరిచితమే ఆయన వీరోచిత సాహసాలనే తీసుకుని సినిమాగా తీశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది 
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఎడారిలో జరిగిన ఏకైక యుద్ధం రాజస్థాన్ లోని లోంగేవాలను స్వాధీనం చేసుకుని జైసల్మేర్ ను ఆక్రమించుకోవాలని పాకిస్తాన్ దళాలు హఠాత్తుగా దాడి చేశాయి అప్పటికే ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చిన సమాచారం ఉన్నా కూడా పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కావడానికి సమయం చెక్కలేదు పంజాబ్ రెజిమెంటల్లోని తన ఆల్ఫా టీం సైజు కేవలం నూట మంది పాకిస్తాన్ దళాలు ట్యాంకులతో బాంబుల మోత మోగిస్తున్నాయి ఇక మన వైపు తుపాకులు అలాగే పెద్దగా వాడని రాకెట్ ప్రొపెలర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అంతకు మించి ఏమీ లేవు అప్పటికప్పుడు షెల్ డిటోనేటర్ అలాగే రాకెట్ ప్రొపెలర్ తో పాకిస్తాన్ ట్యాంకులను తుక్కు తుక్కు చేశారు కుల్దీప్ సింగ్ చాంద్ పురి ఒక్క ఆయుధంతో ఇంత విధ్వంసం చేయొచ్చా అని ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయేలా చేశారు ఆయన పాకిస్తాన్ దూకుడుకు జాబైనా వదిలేసి జైసల్మేర్ దగ్గర కాపు కాయడం లేదంటే ఎదురు దాడి చేయడం రెండే రెండు మార్గాలుంటే నా ప్రాణం ఉండగా పాకిస్తాన్ కుక్కలను ధార్ గడారిలో పావు కిలో ఇసక కూడా ఇవ్వనని తన దళాలను సిద్ధం చేశారు కుల్దీప్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వచ్చే వరకు కూడా పాకిస్తాన్ ఆధునిక ట్యాంకులను ఇంచు కూడా కదలనివ్వలేదు మన ఎయిర్ ఫోర్స్ వచ్చాక గంటలో పాకిస్తాన్ కు ప్యాకప్ చెప్పేశారు ఇరవై ఆరు ట్యాంకులను ఇరవై ఆరు బాంబులతో మన ఎయిర్ ఫోర్స్ ధ్వంసం చేసింది తెల్లారేసరికి పాకిస్తాన్ కుక్కలు ఆర్మీ బేస్ క్యాంప్ కి పారిపోయాయి ఓడిపోయి ప్రాణాలతో పారిపోయేవాడు నా దృష్టిలో కుక్క కంటే హీనం రంగంలోకి దిగితే విజయమో వేర స్వర్గమో చూడాలన్నారు కులదీప్ సింగ్ చాంద్ పురి హీరోలా ముందుండి నడిపి గెలిచి భారత పతాకాన్ని ధార్ ఎడాడిలో నాటి సెల్యూట్ చేశారు ఆయన అర్ధరాత్రి మొదలైన మోతను భారత ప్రజలకు నిద్ర లేచేసరికి శుభవార్తగా మార్చేశారు ఇలాంటి వీరులున్నాక మనం హాయిగా ఉంటాము అనంలో ఎలాంటి సందేహమే లేదు ఇంతటి పోరాటం చేసిన కుల్దీప్ కు మహావీర చక్ర అవార్డు దక్కింది ఇక గుర్జన్ సింగ్ సాలారియా పరమవీర చక్ర ఒంటి పేరుగా మార్చుకున్న ఏకైక హీరో భారత సైన్యంలో అసామాన్య ప్రతిభ చూపించిన గుర్భచన్ సింగ్ ను భారత్ నుంచి వెళ్లిన ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతి దళంలోకి పంపింది భారత సర్కారు అప్పట్లో బెల్జియం కాంగోను వీడాక స్థానికంగా సివిల్ వార్ మొదలైంది కాంటగీస్ రెబల్ గ్రూప్స్ యుఎన్ దళాలనే కాదు సామాన్య ప్రజల మీద దాడి చేసి చంపుతున్నాయి దీంతో యుఎన్ మిషన్ లోని వేరువేరు దేశాల సైనికుల టీం కాంటగీస్ దళాలను ఏరి పారేసింది వారం రోజుల్లో సివిల్ వార్ ను ముగించేసి ఆఫ్రికా ప్రజలకు శాంతి అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో యుఎన్ దళాలు చూపించాయి వాటిలో ముందుండి తమ టీం కి నాయకత్వం వహించిన వందలాది మంది రెబల్స్ నుంచి దేశం కాని ఆ దేశంలో తన ప్రాణాలను కోల్పోయారు వ్యూహం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఇతర దేశాల సైనికులకు మార్గదర్శుడిగా నిలిచిన కాంగో యుద్ధంలో విజయకేతనం ఎగురవేయడానికి తన ప్రాణ త్యాగం చేశారు గుర్భచన్ సింగ్ ఆయన పోరాటాన్ని ప్రపంచం గుర్తించింది నాటి భారత సర్కారు పరమవీర్ చక్రతో ఆయన్ను సత్కరించింది ఒకప్పుడు దూరదర్శన్ లో ప్రసారమయ్యే పరమవీర్ చక్ర కథ గుర్భజన్ సింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ తోనే మొదలైంది గుర్భజన్ సింగ్ ను పరమవీర్ చక్ర అని పిలుస్తూ ఉంటారు మన దేశ కీర్తి పతాకాన్ని ప్రపంచానికి చాటి సూపర్ సోల్జర్ అయ్యారు గుర్భజన్ సింగ్ పరమవీర్ చక్ర అరుణ్ కుమార్ వాడియా ధైర్యంతో ఇండియన్ ఆర్మీలో టాప్ పొజిషన్ లోకి చేరుకున్నారు ఆయన ఆయన మైన్స్ కింగ్ అని పిలుస్తారు పాకిస్తాన్ కుక్కలు ముందు మైన్స్ పెట్టి వెనక్కి వెళ్లి నక్కల్లా దాక్కుని కాల్పులు జరిపేవారు వాళ్ల బ్రతికే కుక్క బ్రతుకు అంటూ ఉండేవారు అరుణ్ కుమార్ వాడియా ఎందుకంటే ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు పాకిస్తాన్ తో అరవై ఐదులో చెవిందా వార్ డెబ్బై ఐదులో చక్ర దహిరాలో ప్రతిరోజు కాల్పులు జరిపేవి పాక్ దళాలు అయితే వారి టాప్ పాయింట్లను ఎత్తి పడేయాలని ఏకంగా తన టీమ్ తో కలిసి ముందుకు సాగారు ఆయన కింద మైన్స్ ఉన్నాయని తెలిసిన ఒక్కో మైన్ ను తాకకుండా తన టీమ్ ను ఒక్కరంటే ఒక్కరు చనిపోకుండా చెట్ల చాటు నుంచి వెళ్లి మహా ప్రమాదకరమైన ఆపరేషన్ ను సక్సెస్ చేసి పాక్ యొక్క టాప్ పాయింట్ ను ధ్వంసం చేసి పదుల సంఖ్యలో పాక్ దళాలను చంపారు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ మన చేతుల్లోనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అమృత్ సర్ గోల్డెన్ టెంపుల్ లో దాక్కున్న తీవ్రవాదులను ఏరి పారేసి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ కు ప్లాన్ చేసింది అరుణ్ కుమార్ వాడియానే వాడియాకు మహావీర్ చక్ర అవార్డు దక్కింది కానీ ఆయన తన సలహాలు సూచనలతో ఆర్మీని ఎప్పుడు పటిష్టం చేసేందుకు ప్రయత్నించేవారు ఇలాంటి వారి వల్లే మన ఆర్మీ ప్రపంచంలోనే టాప్ సోల్జర్ గా చెప్పుకునే అమెరికా సరసన నిలబడగలిగింది ఇక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో గెలిచిన నందా సింగ్ భారతదేశపు అన్సంగ్ హీరో ఆయన గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు కానీ ధైర్యం అంటే ఎలా ఉంటుందో బ్రిటిష్ వారికి కూడా రుచి చూపించారు ఆయన స్వాతంత్రం వచ్చి రాగానే పాకిస్తాన్ తో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి చిల్లర పని పాకిస్తాన్ చేస్తుందని ఎవరు ఊహించలేదు కానీ ఇది చిన్నపాటి యుద్ధమే ఇక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆరి తేరిన నందా సింగ్ 
పాగ్దళలను ఏరిపారేశారు ఒక్కడే వందలాది మందిని చంపి ముందుకు సాగారు యూరీ సెక్టార్లో ఒక్కడంటే ఒక్క పాకిస్తాన్ సైనికుడు కూడా లేకుండా చేశారు ఆయన అయితే పదుల సంఖ్యలో చెట్ల మధ్య నక్కి ముందు ఒంటరిగా వచ్చి పరిస్థితులను చూస్తున్న నందాను టార్గెట్ చేసి పాక్ దళాలు చంపేశాయి అంతేకాదు ముగిసిపోయింది అనుకుని మన వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండగా ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డారు అయితే మన వాళ్ళు మేల్కోగానే నందా డెడ్ బాడీని తీసుకుని పారిపోయారు అతని డెడ్ బాడీతో ఊరేగింపు చేసి మన లోయలోకి విసిరేశారు ఈ ఘటన తెలిసిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది తమ తరపున రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గెలిచిన వీరుడికి పాకిస్తాన్ ఇలా చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది మరోసారి ఇలాంటి పనులు చేస్తే పాకిస్తాన్ లో బ్రిటన్ పాగా వేస్తుందని బెదిరించడంతో పాకిస్తాన్ వణికిపోయింది నందాకు బ్రిటిష్ విక్టోరియా అవార్డుతో పాటు బ్రిటిష్ అండ్ కామన్వెల్త్ ఫోర్సెస్ కు ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మక గ్యాలంటరీ అవార్డు కూడా దక్కింది పాకిస్తాన్ దళాల చేతిలో చనిపోయాక అవమానానికి గురైన మొదటి వ్యక్తి నంద అయితే ఒక్కడే వందల మందిని చంపి హీరోలా నింగి కెగిశారు ఇక మేజర్ ఉన్ని కిషన్ ఇతను ఒక రియల్ హీరో నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ తాజ్ ప్యాలెస్ లో పాక్ తీవ్రవాదులు దాడి చేసిన సమయంలో హోటల్ క్యారిడార్లలో తీవ్రవాదులను పరిగెత్తించిన సూపర్ ఆఫీసర్ ఈయన ముందు రోజే హెలికాప్టర్ ద్వారా ప్యాలెస్ లోకి దిగి రోపలతో తన టీం ను దించారు అయితే తన కమాండర్లకు తీవ్రమైన గాయం కావడంతో అతన్ని బయటకు తీసుకువెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు ఉన్ని కృష్ణన్ తన టీం వాళ్లను పైకి రావద్దని ఓపెన్ గా టెర్రరిస్టులకు ఎక్స్పోజ్ కావద్దని వాకీ టాకీలో వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఇప్పటికీ ఆయన చివరి వాయిస్ సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తుంది డోంట్ కమ్ అప్ ఐ విల్ హ్యాండిల్ దమ్ అని చివరిగా చెప్పిన ఉన్ని కృష్ణన్ కమాండర్ను భుజాల మీదకి తీసుకుందామనే టైంలో వేరే గదిలో నక్కిన తీవ్రవాది వరుస బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించడంతో అక్కడే చనిపోయారు అశోక చక్ర అవార్డుతో మన ప్రభుత్వం ఆయన్ను సత్కరించింది హీరోలా పోరాడిన ఉన్ని కృష్ణన్ త్యాగాలను మనం మరిచిపోలేము ఇక మరో వీర సైనికుడి గురించి తెలుసుకుందాం ఆయుధం ఉంటి మీద ఉంటే సైనికుడికి దేశ రక్షణ తప్ప మరోటి ఉండదు కాని ఆయుధమే తన పేరయ్యేలా శత్రువులకు సుస్సు పోయించిన లెజెండరీ సోల్జర్ రైఫెల్ మ్యాన్ జస్వంత్ సింగ్ రావత్ ఇప్పటి ఘటనకు ఈయన పేరు బాగా సూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇండో చైనా వార్ లో వారం పాటు చైనాను పిచ్చోళ్లను చేసిన వీరుడు గర్హవాల్ రైఫిల్స్ టీమ్ కి చైనా దాడికి చాలా నష్టపోయింది లోయర్ ఎండ్ లో ఉన్నారు వెనక్కి వచ్చేయమని భారత ప్రభుత్వం చెప్పింది కానీ తన సైనికులంతా వెళ్ళినా కూడా జస్వంత్ సింగ్ మాత్రం రాలేదు గిరిజన జాతికి చెందిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు నౌరా సెలాల సాయం తీసుకున్నాడు వారికి తుపాకులిచ్చి ఒక రాయి వెనకాల ఊరికే కూర్చోమన్నాడు తల పైకి ఎత్తకుండా రాయి సందులో నుంచి మాత్రమే చూడమని చెప్పారు జస్వంత్ ఇక ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య దూరం ఐదు వందల మీటర్లు తాను మాత్రం ఐదు వందల మీటర్ల దూరం నుంచి అది కూడా కొండపైకి ఎక్కి గురి చూసి ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ముప్పై మంది చైనా సైనికులను చంపాడు వారికి తుపాకులు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి దూరం కావడంతో ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో వారికి అర్థం కాలేదు ఇలా వాళ్ళకి చిరాకు పెట్టిన జస్వంత్ ఆఖరికి దొరికిపోయారు అయితే రాయి వెనకాల నుంచి కాల్పులు జరుపుతున్నాయని భావించి గ్రెనేడ్ విసరడంతో ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో సెలా అనే అమ్మాయి చనిపోయింది నౌరాను చైనా సైనికులు బందీగా తీసుకువెళ్లారు ఇక తన వైపు సపోర్ట్ టీం లేకపోవడంతో చుట్టుముట్టిన చైనా సైనికులను చూసి బయటకు వచ్చారు ఆయన ముందు మూడు వేళ్లు ఆ తర్వాత ఐదు వేళ్లు అంటే నా లెక్క ముప్పై ఐదు అని చూపించి నవ్వుతూ తనను తానే కాల్చుకొని చనిపోయారు జస్వంత్ సింగ్ దాదాపుగా వాళ్ళని వారం రోజుల పాటు కన్ఫ్యూజ్ చేసి పిచ్చి వాళ్లను చేయడమే కాకుండా ముప్పై ఐదు మందిని చంపాడని జస్వంత్ సింగ్ తలను నరికి చైనాకు తీసుకువెళ్లారు ఈ విషయం తెలిసిన సైనికాధికారులు ఆ తలను భారత్ కు అప్పగించారు అంతేకాదు శత్రువైనా సరే ఇతనొక వీరుడు అంతకు మించి మానవత్వం ఉండాలి అని జస్వంత్ కు సెల్యూట్ చేసి అతనికి గుర్తుగా చిన్నపాటి రాయిని చెక్కించి పూలు చల్లారు చైనా అధికారులు యుద్ధం తర్వాత జస్వంత్ పోరాటం నౌరా అనే మరో అమ్మాయి ద్వారా బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది వారం ముందు ముగియాల్సిన వార్ ను ఏడు రోజులు ఆలస్యం చేసిన ఏకైక వ్యక్తి జస్వంత్ అందుకే చనిపోయిన అతనికి గౌరవ కెప్టెన్ హోదా ఇవ్వడమే కాదు మహావీర్ చక్ర అవార్డుతో సత్కరించి భారత ప్రభుత్వం ఇంకా ఎన్నో సత్కారాలను అతనికి అందించింది కొంతమంది సైనికులు అలాగే ఉంటారు ఓటమని ఒప్పుకోరు అందుకే నవ్వుతూ హీరోలా జాతి ముందు గర్వంగా నిలబడ్డారు జస్వంత్ సింగ్ ఇక విక్రమ్ బాత్ర స్నేహానికి ప్రాణం ఇచ్చే వ్యక్తి ఈయన దేశానికి కూడా అలానే తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు కార్గిల్ వార్ లో తన స్నేహితుడు అంజు నయ్యర్ పూర్తి చేయవలసిన బంకర్ ఫోర్ ను ధ్వంసం చేసి ఆయనకు అంకితం ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం అలాగే తాను చేయాల్సిన పని పాయింట్ 
5140 తన శత్రువు పదిహేడు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నాడు పాకిస్తాన్ మోకలు ముందే వెళ్ళి అక్కడ దాక్కుని బంకర్ కూడా నిర్మించుకున్నాయి కింద నుంచి మొదలుపెట్టి బాత్రా పోరాటం పదిహేడు వేల అడుగుకు చేరే వరకు ఆగలేదు తన టీమ్ లో ఒక్కొక్కరు చనిపోతుంటే అతనులో కసి మరింత రగిలింది తన టీమ్ ని కాపాడుకుని ఎత్తులు వేస్తూ చివరకు తనకు తన పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ జీరో కు చేరుకున్నారు అయితే ఎట్టకేలకు విజయాన్ని అందుకున్నారు అయితే తుపాకీ గుండు వచ్చి గుండెల్లో దిగింది ఎత్తైన కశ్మీర్ కొండపై జాతీయ జెండాను పాతిన విక్రమ్ చనిపోతూ భారత్ మాతాకి జై అని నినదించారు ఆ దృశ్యం చూసిన తన టీం రెండు రోజుల పాటు అన్నం కూడా ముట్టలేదంటే ఆ ఘటన ఎంతలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి తమను విజయం వైపు నడిపించిన మా హీరో మా సోదరుడు కళ్ల ముందు ప్రాణాలు విడిచారని కన్నీటి పరిగెంతమయ్యారు తమను కాపాడి తాను నేల కొరిగాడని ఎప్పటికీ ఆయన గురించి చెప్పుకొని కన్నీళ్లు పెట్టుకునేవారున్నారు ఎంతో మంది రిటైర్డ్ సోల్జర్స్ అసాధారణ ధైర్యం చూపిన విక్రమ్ పాత్రకు పరంవీన్ చక్ర దక్కింది దిల్ మోంగే మోర్ అనే నినాదాన్ని కనీసం వంద సార్లు వాడి ఉంటారు ఆయన కమ్యూనికేషన్ కోసం శత్రువును చంపిన ప్రతిసారి వాకీ టాకీలో దిల్ మోంగే మోర్ అనేవారట ఆ రోజుల్లో సైన్యం ఏ పని సక్సెస్ అయినా సరే దిల్ మోంగే మోర్ అని కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ లో వాడేవారు ఇక మరో సైనికుడి యొక్క వేరా గాథ శత్రువుకి తల వంచద్దని భావించే వాళ్లు కొంతమంది వెయిట్ చేసినా సరే విజయం దక్కాలని మరికొంతమంది రైఫిల్ మ్యాన్ మాదిరిగానే లెఫ్ట్నెంట్ ఖేతార్ పాల్ కూడా ఆ కొవ్వకే చెందుతారు ఊన్ హార్స్ టీమ్ లీడర్ గా ఉన్న పాల్ ను బసంత నది మీద బ్రిడ్జి నిర్మించమని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు అప్పటికే పాకిస్తాన్ దళాలతో హోరుగా యుద్ధం జరుగుతోంది ముందు దళాలు పోరాడుతున్నాయి అయితే కొద్ది దూరం నుంచి మన వాహనాలు వెళ్ళడానికి బ్రిడ్జి ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో భారీ వాహనాలు వెళ్లేందుకు పకడ్ బందీగా బ్రిడ్జి నిర్మించారు ఆయన ట్యాంకర్ ను నడపడంలో కేతార్ కు అపార అనుభవం ఉంది అయితే మొదటిసారి బ్రిడ్జి నిర్మించిన తరువాత నది దాటగానే మిలిటరీ ఇంజనీర్లు మైన్స్ పెట్టారని గుర్తించారు వాళ్లు అక్కడికి రావడం కారణంగా పెను ప్రమాదం తప్పింది దీంతో మైన్స్ ను తొలగించి దాటుతూ ఉండగా కాల్పుల మోత మొదలైంది తన టీమ్ లో ఉన్నది కేవలం వంద మంది ఐదు ట్యాంకులు ఉన్నాయి మిగతా వారంతా సాధారణ గ్రౌండ్ ట్రూప్స్ కాల్పుల మోత వినగానే తనకు టీం కావాలని ఆర్మీకి సమాచారం ఇవ్వడంతో గంట సమయం పడుతుందని రెస్పాన్స్ వచ్చింది అయితే ట్యాంకర్లతో పాకిస్తాన్ దళాలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశారు ఆయన కొండ చాటున అడవిలో ఉన్న ఇరవై ఆరు ట్యాంకులను ధ్వంసం చేసి క్లీన్ స్వీప్ చేసేశారు అయితే మరో ట్యాంకర్ నుంచి వచ్చిన భారీ షెల్ ట్యాంకర్ ను తాకడంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ఒక గంట సమయం కూల్ గా మేనేజ్ చేసి ఉంటే ఆయన బ్రతికేవారు కానీ రెండు వందల మందిని చంపిన ఆయన తన టీంలో ఒక్కరికి కూడా చిన్న గాయం కాకుండా కాపాడి అమరుడయ్యాడు ఇక కొండ మీద నుంచి అసలు యుద్ధం ఎలా జరుగుతుందో ఆ సీన్ చూసి బిత్తరపోతున్నారు మేజర్లు పాకిస్తాన్ సేవలను చూసి గర్వంగా ఫీల్ అయ్యారు తమతో రోజు సరదాగా ఉండే కేతార్లో ఇంతటి ధైర్యవంతుడు ఉన్నాడా అని ఆశ్చర్యపోవడమే కాదు సెల్యూట్ చేసి ఘన నివాళిని అర్పించారు నా నేల మీదకు వచ్చి నా మీద దాడి చేస్తే ఊరుకుంటానా అని ఆయన ముందుకు సాగారు అయితే మన వాళ్ళు అప్పటికే ఐదు వందల మంది వచ్చేసారు కానీ మొత్తం ఏరియా క్లీన్ చేసి మనకు మన భూమిని అప్పగించి తాను మాత్రం భరత మాత ఒడిలో నిద్రపోయారు ఇలాంటి సోల్జర్స్ కథలు మనం ఎప్పుడో కొన్నే వింటాం ఎంతో మంది చరిత్రలో చదివి స్ఫూర్తి పొంది ఉంటాం ఇప్పుడు మనం చూసిన కథ మనందరిది మన హీరోల కథను మనం పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం వాళ్ళు ఏ తల్లికి పుట్టినా ఈ భరత మాతకు మన కోసం జీవితాలను త్యాగం చేసి మన గుండెల్లో కొలువై ఉన్నారు ఎంతో మంది సైనికులు జీవితాన్ని త్యాగం చేసినా తాము ముందుండి దేశాన్ని ఎలా నడిపించగలిగారో ఒక్కొక్క కథ వింటుంటే ఓళ్లంతా చెలించిపోతుంది లేచి నిలబడి సెల్యూట్ కొట్టాలనిపిస్తుంది తప్పకుండా నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి వీరులను అప్పుడప్పుడు తలుచుకొని గణ నివాళులు అర్పించడం మన బాధ్యత మరి తప్పకుండా మీరు కూడా ఒక్కసారి లేచి సెల్యూట్ చేసేయండి జై జవాన్ జై హింద్ మెరా భారత్ మహాన్